നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചലനം ചലനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നീ പെയിൻ അഥവാ മുട്ടുവേദന മുട്ടുവേദന വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉടനെ തന്നെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആവാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ജിബു ജോർജ് വർഗസ് നമ്മളോട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വേൾഡ് ടു വേൾഡ് വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ജിബു ജോർജ് വർഗസ് ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം സവീത കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായി ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു മാനുവൽ തെറാപ്പിയിലെ മളികൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ലബനൻ ബ്രസീൽ സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് ഖത്തർ അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കോൺഫറൻസുകളും നടത്തി വരുന്നു ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു അവർ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ നീ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് ത്രീ കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണുള്ളത് അതിൽ അപ്പൊ ഈ മുട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് മുട്ടിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ബോൺ ആണ് പറ്റല്ല അതിന് വേറെ ബോണി അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറ്റല്ല അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിന് പുറയിലുള്ളത് ഫീമർ അതിന് താഴെയുള്ള ടിബിയ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചേർന്നാണ് നീ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ചുറ്റിയുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ലിഗമെൻസ് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നീ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമ്പിലെ ലോവർ ലിമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതായ ഏതൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മുട്ടിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംപ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നീ നീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴായാലും മുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഒരു നടക്കുമ്പോഴത്തേന് മുട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടപ്പിൻ്റെ രീതി തന്നെ മാറിപ്പോവും സോ അങ്ങനെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നീ ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴോ പടി കയറുമ്പോഴോ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴോ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിലോട്ട് കയറി കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മുട്ടിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് മുട്ടിൻ്റെതായ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ പാറ്റേൺ തന്നെ വളരെ നമ്മളെ ഡിസ്ഫങ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മുട്ടുവേദന കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം രാവിലെ ബെഡ് ബെഡ് ചില മുട്ടുവേദന കാരണം ചിലർക്ക് ബെഡിൽ പോലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി അതിനാണ് ഗേറ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടായ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും ദൂരെ നിന്ന് ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഒരു ഊഹം ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്ന ആളാണ് നടന്നു വരുന്നതെന്ന് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തിയുടേതായ ഒരു നടപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇന്ന ആളാണ് വരുന്നതെന്ന് സോ എവ്രിബഡി ഹാസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഗേറ്റ് പാറ്റേൺ അതേ സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് പാറ്റേണും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിപ്പ് ഇത്രമാത്രം മൂവ്മെൻസ് നടക്കും നീ ജോയിൻറ്റിൽ ഇത്രമാത്രം മൂവ്മെൻസ് നടക്കും ആങ്കിളിൽ ഇത്രമാത്രം മൂവ്മെൻസ് നടക്കും സോ അത് വെച്ച് ഗേറ്റ് പാറ്റേൺ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ ആൻ ഇൻ
ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സിലാണ് ഈ ബോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ഗ്ലൈഡ്സും റോളിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ആ കാർട്ടിലേജിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പറ്റലയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മറ്റേത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നീ പെയിന് കാരണമായി തീരുന്നത് ഈ മിക്കവാറും ഈ പറ്റലയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഐ വുഡ് സേ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഈ പറ്റലയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് കാരണം ഡിസ്ഫങ്ഷനിന് കാരണമായി തീരുന്നത് സോ ഈ പറ്റലയുടെ പുറയിലുള്ള ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് പലപ്പോഴും വേറാൻറ്റയർ മൂലം അത് ഡാമേജ് ആകാറുണ്ട് വേറാൻറ്റയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഡാമേജ് ആകും അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുട്ട് മടക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ പറ്റലയാണ് പോയി പുറയിലുള്ള സർഫസിൽ പോയി ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട് നീട്ടുമ്പോഴും അത് അവിടുന്ന് ഒരഞ്ഞാണ് നീണ്ടു വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരേന്ന ഒരേന്ന് അതിൻ്റെ ഈ പെറ്റലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഫീമർ ബോണിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് മാറുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻ്റ് തെറ്റി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരച്ചിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകും സോ ആ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പെയിൻ കൂടുതലും അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് സോ അതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഫീമർ ആൻഡ് ടിബിയ ബോണിൻ്റെ നടുക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു വാഷർ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയും സോ ആ മെനിസ്കസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നമ്മൾ ചാടുമ്പോഴോ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ബോൺസ് തമ്മിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഇമ്പാക്റ്റ് അത് സോഫൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അകത്തെ വശത്തും വെളിയിലെ വശത്തും ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് നീയുടെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിഗമെൻസൊക്കെ ലിഗമെൻസൊക്കെ കൂടുതലും സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് മുട്ടിന് കൂടുതലും സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ അകത്തെ വശത്തും വെളിയിലെ വശത്തുമുള്ള മാസ് ലിഗമെൻസ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി തരും അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അകത്തുള്ള രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലിഗമെൻസ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഓടുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എപ്പോഴും സ്പോർട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഒരു ബസ് ബസ്സേ കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഓടി ബസ്സിലോട്ട് കയറുന്നതാണ് കാണാം സോ അതൊരു സ്പോർട്സ് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ബസ്സ് ബസ്സ് നിൽക്കുന്നിടത്തോട്ട് ഒന്ന് ഓടണമെങ്കിൽ ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെട്ടെന്ന് ബസ്സിലോട്ട് ഓടണം അപ്പോൾ ആ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതുപോലെ ആ ലിഗമെൻറ്റും ആൻറ്റീരിയർ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അറിയപ്പെടും ആ ലിഗമെൻറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീഡിയൽ കൊളാറ്റൽ ലിഗമെൻറ്റ് ലാറ്റൽ കൊളാറ്റൽ ലിഗമെൻറ്റ് പോപ്പുലേറ്റിയൽ ലിഗമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡയനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മസിൽസ് ഇപ്പോൾ ക്വാട്രിസെപ്സ് മസിൽസ് മുട്ട് നീട്ടുന്നത് നീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാട്രിസെപ്സ് മസിൽസ് മടക്കുന്ന മടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന മസിൽസ് ഇലിയോട്ടിബിയൽ ബാൻഡ് പിന്നെ സാർട്ടോറിയാസ് ഗ്രേസില്ല സെമിറ്റൻഡിനോസസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന മസിൽസാണ് പോപ്പുലിറ്റിയസ് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ മുട്ട് മടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് മാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് മുട്ട് നീട്ടി എൻ റേഞ്ചിൽ നീട്ടാൻ ഹെൽപ്
and the shape of the joint, shape of the articulating surface. Mm -hmm. contribute to the mm -hmm. That's why we have a tendon. 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 We have a but the structures are not the same. If you have an injury, you can damage the structure. So, we have to do the treatment. So, we have to do the joint in the structure. That is one of the most significant things. We have to extend our mechanism. That is quadriceps muscle. I side you could have iliotibial band, sartorius, and all structures have been a cherry of cherry cherry ligaments, the mill all over interaction and extends our mechanism or another. Patellar ligament, other okay, chair no interaction on other valor important on other any patella at a position to decide another. So I'm going to all the size it's a very important structure. Doctor, in the knee pain, very common in our daily life. Knee pain, on that kind of cause, we all have that. But knee body, kind of that, all the problems and the kind of that we discuss here. See, first and foremost, in the world, that we again posture. Our, our foot, our head position is maintained. That's why we should be able to extend our mechanism. That's why our strength is maintained. That's why all the very important that we do. Quadriceps muscle, the quadriceps muscle is specifically specifically to vastus medialis. But when we are physiotherapists, we are testing the vastus medialis specifically to test the nocum. So, what is the strength? We are testing the other things. Now, the most important thing that we are testing the other things is the most important thing is the most important thing is the most important thing. Pada peram pasien sahaja, kami ada tu, yang kami ada tu, berapa orang yang berpasien sahaja. Kami ni orang yang cerita orang yang mutu berada ni. Kalau cuci cerita ni, ini nombor ni orang ini anu boleh pergi tuan tuan ni cuci cerita ni, tidak. Adum pinnya ada orang yang kurang dalam cuci cerita ni, berapa orang ini nombor mutu berada ni, tidak. Orang berapa orang ini di dalam orang ini sound orang ada mutu marak orang ini niat orang agak ti orang ini sound beri orang orang ini. Pada sound orang ada itu signal. Jenam manusia akan dia urut karya, mungkin ya sound beri umur anak, nama la adi ada treatment itu boleh dia. Percaya pelak pura alkar ada sound ni ni sahaja mai terdetet. Agak tu kita nampak grating, alanggi, orang yang dah nampak orang orang friction dia urut sound ada kekan ada. Agak tu joint ni agak tu kita nampak sound. Apa adi ni pelak pura ignore ini terdetet. Aduh, adat tu stage ini boleh umur anak ini banyak ni anu boleh pernah. Adah itu orang dah anu jual cale, ipa resesi parah ini terdetet. This articular cartilage is structured. Basically, there is no structure of pain in the pain area. Now, we have to deal with the pain area. That's why we have to deal with the pain area. So, that's the significance of the pain area. But, it's very smooth. But, if we have to deal with the movements, if we have to deal with the normal neutral position, we have to deal with the surface of the pain area. This is the sound. Pas sound regular right itu berempat, point arthur itu adalah, nama kita ada ni apa position teti teti kerakkan. Apa teti kerakkan apa position ni tanah kerana continuous right itu berempat, orang ini berempat. Pada kira articular cartilage itu adalah pertama ini structure damage jadi wear out tau kan. Aduh wear out tau ikan ni le, apa structure ni berempat, riri ni macam ni ada regenerate tau tu le. Aduh once damage jadi ikan ni damage tau. Aduh satu wear out itu riri le aduh Tiri cuci kundu beram bayar tu orang asyik aana. So, aduh damage jai kerja pinnya dah, aduh ni kiri dia orang structure ni orang ni, nama kita bone aana. Pinnya bone direct aita joint lot expose aja aana. Annyer orang ni, nama kita pasien ni pain aja, anu boh pernah tu. So, abad already nama kita manusia akan dia kerja, abad orang damage ni nada kerja. So, damage ni nada kerja ni asyik le, nama kita ni caya am betul ni tu macam le, nama kita basically abad Exercise buat itu, ah position mari kerana kita bone ni terica position lor tu kondo orang nongkrong. Adakah betul tu? Karena, nama kita yang dah lama, abadah healing itu barangnya negara ini abadah nata kan tidak. Karena articular cartilage once damaged, orang ini damaged. Aduh terica regenerate down orang structure alah. 
That is what the research says at the present extent. Nada kali, itu beri orang research lada angin anu pernah ikut. Karena, abe re operate ya, agak tu boh boh tanya arthritis wanda itu joint agak tu beri kerjibo. Ini skopi pola kan anu dah angin orang kari mana. Adi ni tu kali tu, amuk YouTube pola kan anu orang kari mana. So it's not a very big thing today. So, anda artikel surface damage aja kerjanya. Nampola treatment itu kerja anu macam ni. Exercise kerja tu, apa tu lah barai na bone ni teri cah anda posisi ni kondo riba. That is in case of a patella femoral pain. Amli samsari kita patella femoral pain ni kerja ana. Jangan anda dah technical term use ni mana ni bollo. Amla alangkah elu pe orang pe orang orang common man ni sama dicah elu muat bayar ni. Ni pain ana. So, amla barai na tu ini patella femoral pain. So, angin orang struktura quadriceps muscle ni extensor mechanism tu nampu strengthen cah dia ni ala. You can bring it back into its original position. So, angin orang berita ni pasien ni bayar ni barai. So, apa yang ada korban dia kerana, ini ya healing nalar tu orang tu, allah allah ada cut leh je heal ayo ayat kerana allah. Percaya, atleti kerana orang bone ni, nama la teri cah ini posisi ni kundo dia. Nama la atleti kerana kan orang ni le, nama la orang beli orang movement ni kurus, beli orang direction change ni kurus, allah nama la udah sih kena. Tapi nama la isolated ayat teri kerana orang bone ni kurus cah samsari kena. Ini tu multi dimensional ayat posisi ni teta. Celupu orang in and out ayeri kiam, celupu up and up and down ayeri kiam, celupu orang rotation ayeri kiam, celupu just orang tilt ayeri kiam. Ingin orang pala posisi lalu pala angle lalu maram. Ada muscle de strength ansir ceri kiam, muscle de balance, bond bond lalu bond lalu attach awal nama muscle sendal balance ansir ceri kiam, de ayat direction lalu ayeri kiam, teti kerja awal lalu. So, nama lalu fizio ada ti, anda kerja lalu fizio terapis ada, ada ni bandi dah exercise asam gurut, ada ni taping technique sonda. Karena pale hari ini lalu ada ni dah treatment itu order. Jadi, kalau extensor mechanism ok intact ada, kerja lalu IT band ada, kerja tight tight ada. IT band itu tight ada, anggilum ini patella ada posisi na influence aja. So, anggun allah ada tight ada, anggilah ada ni allah stretching gurut. So, ada proper itu asal sih itu treat yang betul ni orang kari mana. Patella femoral pain. Pain ni allah, nama kita allah dah tibia femoral pain. Tibia femoral pain kurang dalam beran sahdi dah. Ia kurang dalam mutu mada kiri rende joli ina orang. Patella femoral um pain beram mutu mada kiri joli ina orang. So angin allah as tel. Pain ni jalar ke beran nada obesity allah orang. Walare body weight walare adikam ayat allah it. Walare adikam body weight karena common sih itu na cedun nada kena orang. Angin allah orang kita nama allah Patient ayat, awastel ayat, stage la, nama kita tu berenda tu, allah tu, valar important ada. Orang bace starting stage la, ni kita, nama kita utri help iya. Cela orthotic support sok ke kurutu, nama kita, awal raya, joint de position ok, compensate ni, ni di lola help iya. Percaya, cela samai ni lola, valar degenerated ayat, allah tu, valar parena articular surface sok ke damage ayi. Osteophytes mana, ada itu bony, abnormal bone formation oke, awalnya itu kan ada. Ajo, ini ni ada satu basic structure ada, original shape ada, mana mari ikhikin orang awas telah ikhikin berenda. With the deformities, jadi muka kita itu balan ikhikin, alangkah adik kita itu beli lot balan ikhikin. Anggur orang awas telah ikhikin, nama terus berenda. Anggur orang fully damaged awas telah, orang fisioterapis ni kandu ni alah, fisioterapis cannot help much. Angin orang awas telah kurang dalam doktor sana, surgeon sana, kurang dalam help yang betul. Ina tegal itu, pada advanced stage orang procedures orang joint replacement surgery orang, aduh unit compartment orang, bi compartment orang, tri compartment orang surgery orang. Aduh ke awal raya awal raya dia ready lah beri ada handle. Awal raya ada ni experts. So angin orang awas telah, nama malah. Kurang dalam knee pain ni confront je ina. So patient ni asal sehiya. Eh, ini struktur anak affected ayat allah tu, adun answer cula treatment udah kah. Doktor, ini pun mutu ane kurusnya, nama la wai kembo, alah, nama la saudara ni kekumpa, itu common ayat kandu beri nana nana osteoarthritis. Po osteoarthritis ane dah nana, nama la pressure udah nana samsari kiamu. Osteoarthritis alanggi arthritis ane orang, osteo ane orang bone ane. Arthritis ane orang ni alam, basically bone de degeneration ane nama la osteoarthritis ane orang ni. So osteoarthritis, nama deh articular cartilage basically wear out aye kaya ni, ane nama lah dene osteoarthritis ni nubarai nade. So aden deh dah pala stages onde, just starting stage aye rikiam. So maybe the articular cartilage damage aye ona adi teh ora avaste aye rikiam. Aduh pain ane nubar pernah avaste. Ane baran deh lah deh, nama ke i pain wandu kerjim beran ane patient deh nama deh tu beri nade. Oru vekti doctor ne sami bi kena deh. Alenggi oru physiotherapist ne sami bi kena deh. So angen oru sajere deh lah, nama lah adi nce yendi deh. Pain berempat matra malah. 
ഈ അബ്നോർമലായിട്ട് ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു സൗണ്ട് വന്നെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് അവിടെ അവിടെ തന്നെ ആ കറക്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഡാമേജ് കാർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടേജ് കൂടുതലായിട്ട് ഡാമേജ് ആകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും സോ വൺസ് അത് ഡാമേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് വി ക്യാൻ ഡു അതർ ദാൻ റീപൊസിഷനിങ് ദ പെട്ടല്ല ഓർ റിയലൈനിങ് ദ ജോയിൻറ്റ് സോ അത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ വന്ന ഡാമേജ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിങ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ പിന്നെയും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ വേദന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സസൈസ് കുറച്ചാൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസില് വീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേദന വരാൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എത്ര നോക്കിയാലും ആ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആർത്രൈറ്റിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോൺ റിവേഴ്സബിൾ ആൻഡ് നോൺ ക്യൂറബിൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന് നോൺ റിവേഴ്സബിൾ ആണ് കാരണം അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് ആണ് പിന്നെ ആ വേദന വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റിയലൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ബോണ്ട ട്രാക്കിങ് തന്നെ മാറും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാക്കിങ് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രാക്കിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഫീൽ എ ലോട്ട് മോർ കംഫർട്ടബിൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടിബിയ ആൻഡ് ഫീമർ അതിൻ്റെ മെയിൻ ബോൺസ് തമ്മിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ആർത്രൈറ്റിസ് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ് കാരണം വേർ ആൻഡ് ടയർ പ്രോസസ്സ് വേർ ആൻഡ് ടയർ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അകത്തെ ഈ ദൈവമായിട്ട് തന്നേക്കുന്ന വാഷർ ബോധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് മെനസ്കസ് എന്ന് പറയും അത് വേർ ആൻഡ് ടയർ ആയി അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പിന്നെ ബോൺ ആൻഡ് ബോൺ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പിന്നെ അവിടെ ഈ ബോൺ ഫോമേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് വളരെ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ അവസ്ഥയിലൊക്കെ പേഷ്യൻസ് നടക്കാൻ തന്നെ പാടായിരിക്കും മുട്ട് മടക്കുമ്പോഴും നീട്ടുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പോയി അഡ്മിറ്റായി പിന്നെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന് അതിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജോയിൻ്റ് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഡീജൻറ്റേറ്റ് ആവുന്നതിനാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടെർമിനോളജി നമ്മുടെ ഈ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നീ ജോയിൻറ്റിനുള്ള പ്രസക്തി എന്താണ് നീ ജോയിൻറ്റ് ഫങ്ഷനലി നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നീ ജോയിൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രാവിലെ നമ്മൾ ബെഡേൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ബെഡേൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീക്ക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് സിറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പടി കയറി ഇറങ്ങുക പടി കയറുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ ബാത്റൂം ഒരു പടി മേളിലായിരിക്കും കാലെടുത്ത് ബാത്റൂമിലോട്ട് വെച്ച് മേളിൽ കയറണമെങ്കിലോ ഒരു പടി താഴോട്ടാണെങ്കിൽ പടിയെടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് നീ മുട്ടിൻ്റെതായ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർഫസും പ്ലെയിൻ സർഫസ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അൺ ഈവൻ സർഫസിൽ നടക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടേതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അൺ ഈവൻ സർഫസസിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ടിൻ്റെ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നീയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മസിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുട്ട് നീട്ടി പിടിക്കാനും ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കാനും ഒരു മസിലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മടക്കാനായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു മസിലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബോത്ത് മടക്കുന്നത് രീതി മടക്കുന്നതിനായാലും ശരി നീട്ടുന്നത് നീട്ടുന്നതിനായാലും ശരി മസിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ മസിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുള്ള ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നീ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ കയറണമെങ്കിലോ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിലോ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങണമെങ്ക
സോ അങ്ങനെ ഒരു ആ സാഹചര്യത്തിൽ തല തറയിൽ കാല് മടക്കിയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളാ മുട്ട് മടക്കിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ചില പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പിൽ പോലും നമ്മൾ തറയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തറയിലിരുന്ന് കാല് മടക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുട്ടിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ അധികമാണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് സോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ വയ്യ വയ്യാതെ വരുന്നു അവർക്കതൊരു ഇമോഷണലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും അവരെ വളരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട് ഇവൻ ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് അറൗണ്ട് ഇവൻ ഒന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും വയ്യെങ്കിൽ തന്നെയും ഇറ്റ് ഇൽ ക്യാൻ എഫക്ട് ആവും സോ അങ്ങനെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് നീ ജോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ നീ പെയിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി നീ ജോയിൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ നീ പെയിൻ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓസ്ട്രിയ അർത്രൈറ്റിസ് അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയും ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ നീ പെയിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളോട് ഇനി സംസാരിക്കുക ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം